പറഞ്ഞോളൂ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം മുഹമ്മദിനോട് ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ജെയിംസ് ബ്രോ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ ഞാൻ കൊറോണന്റെ സമയത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി കോഡിയിലൂടെ അങ്ങനെ ബ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് യൂട്യൂബില് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ചെയ്തെടുക്കുമ്പോ ും <laughs> ഡെവലപ്മെന്റ് <laughs> 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 ഇതാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു മനസ്സിലായില്ല ഇതിന്റെ കൂടെ ഐ ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതല്ലേ നടക്കായിരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാര്യത്തില് നമ്മളിപ്പം ചെയ്യണ കാര്യത്തിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖല ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മേഖലയിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താല് നമുക്ക് അവിടെ വിജയം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ എൽ എൽ ബി ആണെങ്കിൽ എൽ എൽ ബി മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അതിലൊരു സക്സസീവ് റേറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഐ ടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് മറ്റേ രണ്ടിലും കൂടി കാലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഒന്നല്ല പക്ഷെ ആദർശ് ബ്രോ മൈക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആക്കുവോ ഒരു ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആയിരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാല് 
ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം കേരള ഹൈക്കോടതിന്റെ കീഴിൽ ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി പരമായിട്ട് പല കേസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഓൺലൈനായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ കാരണം കുറെ ലീഗൽ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുകളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ചു മുമ്പ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സുകളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം അതിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഐ ടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തിരക്കിൽ പോടും കാരണം ഒരു രണ്ടു വർഷം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ തിരക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി മാറും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിലേക്ക് വരാൻ ടൈം കിട്ടൂല ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഐ ടിയിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളായിരിക്കും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ നടക്കും അവിടെ കാരണം ആരും ഇല്ലാത്തൊരു മേഖലയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ഐ ടി റൂൾസിന്റെ മേഖലയിൽ തന്നെ പല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നമുക്ക് പറ്റും കാരണം നിങ്ങളെ മേഖല അതാണ് ആ ഒരു ലോജിക് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പൊ പുതിയൊരു ടെക്നോളജി കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ആരും കൈ വെക്കാത്തൊരു മേഖലയാണ് ഈ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ബേസിക് കോഡിങ് പഠിക്കുക ദൻ ഒരു കുറെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക സി പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഓബ്ജക്ട് ഓറിയന്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ജാവ വെച്ച് പഠിക്കുക കുറെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണോ ഡൊമൈൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഡൊമൈൻ്റെ ബേസിക്സ് പഠിക്കുക കുറെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക ദൻ നിങ്ങൾ ആ ഡൊമൈനിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ദൻ അങ്ങനെ പിന്നെ അതിനെക്കാളും ഒരു വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോജിക്കലി ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ശരിക്കും ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ലോജിക്കലി നമ്മൾ മാത്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏ പിന്നെ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണേ നമ്മൾ മലയാളം പഠിച്ച് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ അല്ലെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആദ്യം പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിച്ച മലയാളം പഠിച്ച പോലെ പഠിക്കേണ്ടി വരും ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ സ്റ്റഡിങ് ആണ് വരിക അപ്പൊ ഈ ബേസിക് നമ്മൾ നല്ല സെറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് ഏത് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു പണി ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു ലെവലില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്ക പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് സാധാരണ ഡെവലപ്പേഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ ഡീപ്പ് ലെവലിൽ അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വരും അത് നമ്മൾ ആ സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോരാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പോരാണ് പ്രൊജക്ട് ബേസ് ചെയ്ത് പ്രൊജക്ടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യും ഒരു മ്യൂസിക് പ്ലെയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആപ്പാണെങ്കിൽ അത് അതിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കില്ല ഈ കോമേഴ്സിൽ വരിക അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരും ഒരു ഫയർ ബേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോലെ അത് ആക്ച്വലി ഇസ് എ റിസർച്ച് അത്ര ഉള്ളൂ അതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിച്ചോളൂ കേട്ടോ കാരണം ഞാനൊരു വീഡിയോ മാതിരി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കരുതണ്ട ആർക്കെങ്കിലും ഇന്നേക്കാൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കുക ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നല്ലൊരു ഏരിയ കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ അത്തരം കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കാരണം ഒരുപാട് ഇന്നോവേഷൻ നടത്താൻ പറ്റിയൊരു ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് മറ്റൊരു ഏതൊരു അതെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഏതൊരു മേഖലയിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു എല്ലാ മേഖലയിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ആളുകളൊക്കെ കൈ കടത്തിയിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് ലെവലിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇ കോമേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ചറപ്പറ ഇ കോമേഴ്സ് ആണ് ഇനി മറ്റൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണെങ്കിൽ പക്ഷെ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ആപ്സ് വളരെ കുറവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലീഗൽ സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കാതെ ജനങ്ങളെ നിയമപരമായിട്ട് ബോധവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ ലീഗലിൽ ഇപ്പൊ കോർട്ട് ലെവലിലുള്ള കേസ് വിളിക്കുന്നത് വക്കീലന്മാരെ കേസിന്റെ ഒരുത്തിരി കുറെ ക്ലൈന്റ് ഉണ
ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഒരു മാസമായി ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഇപ്പൊ അവിടെ വേർഡ് പ്രസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ചെറിയ ചെറിയ പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോ ഏകദേശം പാക്കേജ് വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോ അവിടെ ഈ വേർഡ് പ്രസ് ആയ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു എൻഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു അല്ല മാസം മാസം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അതാണ് അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ആ അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ഇതിന്റെ കൂടെ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഹൈ ഇൻകത്തിലോട്ട് എത്താൻ നോഡ് ആണോ അതോ ഞാൻ പി എച്ച് പി ആണോ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ല എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇത് മാറി കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സാലറിയിൽ എത്തണമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഞാൻ ഓക്കെന്റ് <laughs> അതിന് എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കമ്പനിന്റെ വർക്ക് ബ്ലോക്ക് ആവാത്ത രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ കമ്പനിയിൽ ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം നമ്മൾ പുതിയൊരു ഡൊമൈൻ പഠിച്ചെടുത്താൽ അപ്പൊ കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ചെയ്യരുത് ഒരു മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവും ആ വർക്ക് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പനിയിൽ ബാക്കിന്റെ അത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചോളൂ മിക്കവാറും വേർഡ് പ്രസ് ആണെങ്കിൽ ലാറാവലോ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് പിയോ എന്നിട്ട് 
ഫ്യൂച്ചർ ഉള്ള ഡൊമൈൻ ഏതാന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് പഠിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഫ്യൂച്ചർ ഉള്ള ബാക്കിൻ്റെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഐ സജസ്റ്റ് ടു നോഡ് നോഡ് ജയസ് ആണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക നോഡ് ജയസ് ടൈപ്പിന് വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സെറ്റപ്പ് ആവും ദെൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാസ്റ്ററി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചാനൽസ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ അത് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നവർക്കാണ് നല്ലത് ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അതല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലത് ഡൗട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ചെയ്തതിലുണ്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ വിട്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ആ ചാനലിൽ നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ടെക്കിയർ ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കിട്ടിയ പോലെ എപ്പോഴും കിട്ടിക്കോളണമെന്നില്ല കേട്ടോ പല ആൾക്കാരും പറയുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ എടുക്കാറില്ല കാരണം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെ ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ബിസി ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ എടുക്കാത്തത് അപ്പൊ ഈ ലെവലിൽ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ എന്താ നമ്മളെ കരിയർ സേഫായി കാരണം കമ്പനി ചോദിക്കുമ്പോ കമ്പനി കമ്പനി നമ്മള് ബെനഫിറ്റ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പനി നമ്മൾ എടുക്കണേ ആ നന്ദി നമ്മൾ അവിടെ കാണിക്കണം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ആ ഒരു ഡൊമൈൻ സെറ്റ് ആക്കുക കമ്പനിക്ക് വേടിക്കുന്ന വർക്ക് നോക്കാതിരിക്ക ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ അതൊക്കെ സെറ്റ് ആയി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയി ശേഷം മൂന്നോ നാലോ മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ബാക്ക് എൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ റിയാക്റ്റോ സൈഡിലൂടെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കേണ്ട രീതി ഒരു ഡൊമൈൻ എങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ആ രീതി ഞാൻ ഇപ്പൊ കുറച്ച് മുമ്പ് മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു അതായത് ഒന്നുമില്ല ബേസിക് കോഡിങ് പഠിക്കുക ദെൻ ആ ഡൊമൈൻ്റെ ആ ഡൊമൈൻ്റെ ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിങ് ഇപ്പൊ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക ദെൻ നേരെ എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ ഡൊമൈനിൽ ചെറിയൊരു ചെറിയ കറണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുക പരിപാടി ആയിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു ആസ്പെ റിക്വയർമെന്റിനെ വേസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക അത്ര ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോവാം ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുക വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഒരു കാര്യം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടാ ഈ ഈ പി എച്ച് പിയും ഈ നോഡും ഈ സാലറി ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസിന് ഇതുണ്ടോ ഞാൻ പി എച്ച് പി നോക്കുമ്പോ വളരെ കുറവ് സാലറിയും ഈ നോഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു നാലഞ്ച് അതിപ്പോ എനിക്ക് കുഴിമന്തിക്കാണല്ലോ അതുണ്ടാക്കാൻ എത്രയും പാടുണ്ടോ പാടുണ്ട് സാധനമാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര പെർഫോമൻസ് ആണ് അതിൽ നീ യാതൊരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല പി എച്ച് പിന്നെ പിന്നെ അതിന് ഒരുപാട് ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ലാറാവലിൽ കോഡിങ് കോഡിങ് ഏറ്റവും പോയി ഏകദേശം പോയ മറ്റാ പിന്നെ ലാറാവലിൽ വന്നു ലാറാവലിൽ ഇപ്പൊ നയന വന്നിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ സാധനമാണ് അടിപൊളി സാധനമാണ് ലാറാവലിന്റെ നയന അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു പിന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗം ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഏ ടു സെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കൂല മേലെ കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതല്ലേ നമ്മൾ എളുപ്പ പണിയല്ലേ നോക്കുക ഞാൻ ബിടെക് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് സെവന്റീൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിനുശേഷം പല ജോബ് ചെയ്തു ും ഇല്ല ഇപ്പം ഒരു വർഷം ആയതേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 
കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല എയ്റ്റ് തൗസൻഡിന്റെ അത് മോശം സാലറി വന്നില്ല ഫ്രഷേഴ്സിന് നല്ല സാലറി തന്നെയാണ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അതായിരുന്നു എന്റെ ഡൗട്ട് ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഹൈ ഇൻകോസ് പോണ ഇപ്പോ ഞാനും പറഞ്ഞില്ല ഈ ഒരു ലെവലിലാണെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ സാലറി കൂടി തരും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഐഡിയ ഉപയോഗിക്കണം ആദ്യം വേർഡ് പ്രസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അത് സെറ്റ് ആക്കുക പിന്നെ അവർക്ക് തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ വേർഡ് പ്രസ് അറിയാൻ തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് നല്ല സാലറി ആണ് അവിടെ നിർത്തും അതിനാണ് ത്രീ മന്ത് പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് വരുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതായിരുന്നു എന്റെ ഇത് ഈ മേഘം എപ്പോഴും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോ പൈത്തൺ ജാവ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതൊക്കെ കാണാനുള്ളൂ ഈ പി എച്ച് പി ആയാലും പക്ഷെ ഞാൻ ജോബ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ പി എച്ച് പി വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ എടുത്ത് ചോദിച്ചത് എപ്പോഴും അല്ലെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് വെച്ചിട്ട് പല ഡൊമൈൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഹെവി ലെവലിലല്ലേ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുക റിപ്പുപണിയല്ല നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യന്മാരാണ് ഭൂലോക മടിയന്മാരാണ് അല്ല ഞാനടക്ക ഓട്ടാ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിപ്പുപണിയാ നോക്കുക അപ്പൊ അത്ര ചിന്തിച്ചാ മതി അതെ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി പഠിച്ചാ മതി ഏറ്റവും വലിയ ബേസ് പെട്ടെന്ന് ഞാനൊരു ഇതിപ്പോ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ പിന്നെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അവന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന ലെവലിലാണ് ഞാനൊരു ഞാൻ കോൾ ചെയ്തായിരുന്നു അവൻ അപ്പൊ സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ലെവലില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഒരു സപ്പോർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഉപകാരമാവുമല്ലോ എന്നുള്ള മൈൻഡിൽ ഞാൻ ഒരു വ്യൂ ടു മീറ്റിട്ടാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലേ സുറ വരുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ശരി അല്ലേ സുറ വെൽക്കം എന്താ എന്താ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും സജഷനോ ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഈ പഠിക്കണ കാര്യമായിട്ട് ഡൗട്ട് വേറെ ഇല്ല അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൊറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോ പിന്നെ ഉള്ള ഡൗട്ട് ചോദിക്കും പിന്നെ ഡിഗ്രി ബി കോം ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ചെയ്യണില്ല അത് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തോടു കൂടി തീരുമാനമായി നിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ പോണിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം എന്തായാലും എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പഠിച്ച സമയത്ത് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഞാൻ പോയിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഞാനൊക്കെ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണേ കാര്യമില്ല എന്നൊരിക്കലും പറയില്ല പക്ഷെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണം വർക്ക് എത്തിക്സ് മസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ ടൈം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കുറെ സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് കാരണം അതിന് ഗുണം ഉണ്ട് നല്ല പാക്കേജ് കിട്ടുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പത്തെ എനിക്ക് എന്റെ ഞാൻ പറയില്ല നമ്മൾ പഴയത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പത്തെ അവസ്ഥ ഞാനിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലത്തിന് മേലെ അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിട്ടോ പോയതല്ല മോശം 
പക്ഷെ അതല്ല ഞാൻ ഈ പ്ലസ് ടു പ്രശ്നമാണ് വരുന്നത് ഡിഗ്രി മസ്റ്റ് ആണോ ഡിഗ്രി ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല ഞാനൊക്കെ ഡിപ്ലോമ ആണ് പോളിടെക്നിക് കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചോദിക്കില്ല സ്കിൽ മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ജോബ് ദെൻ ചോദിക്കുള്ളൂ അവർ ഡിഗ്രി ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എം എൻ സി കമ്പനീസ് ആണ് പൊതുവെ ഇത് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഈ ടാറ്റ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ടീം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇൻഫോസിസ് ഐ ബി എം അങ്ങനത്തെ ടീം ഒക്കെയാണ് ജോബ് എത്ര ഡിഗ്രി പാസ് ആയി എന്നാണ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ വരെ അതിൽ എഴുതി അതിനൊക്കെ <laughs> 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 ും ജോബിന്റെ കണക്ക് ഞാൻ ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോബ് ഗ്യാരന്റി ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ലീഗൽസ് റേറ്റ് ആണെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളക്ക് അത് തിരു നമ്മുടെ തിരുവങ്ങാടിയാണ് ഞാൻ തിരുവങ്ങാടി ഞാൻ തിരുവങ്ങാടിയാണ് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു തിരുവങ്ങാടിക്കാരനാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു നാട്ടുകാരുടെ ബന്ധം പിന്നെ അവിടുത്തെ പിന്നെ നമുക്ക് ബേസിക് നോളജ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് എച്ച് ഡി എം സി എസ് എസ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ബേസിക് വെച്ചിട്ട് ജോബിന് എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടാത്ത ഒന്നുമില്ല പണ്ടൊക്കെ നെറ്റ് യൂട്യൂബ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും ഏറ്റവും സൈറ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അതിനുള്ള ട്രിക്കൊക്കെ ഞാൻ ആ യൂട്യൂബിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒക്കെ ആ ഓക്കെ ഞാൻ അത് നോക്കി കാണാം പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോട് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ പറയാൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണേ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം ക്ലാസ് എടുത്ത് തന്നാൽ പോര എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ പോവെ ഈ ചെറുതായി ചെറുതായിട്ട് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി പഠിച്ച് ഞാൻ കുറെ ഏകദേശം നാല് മൂന്ന് നാല് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈനിങ്ങിൽ വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇപ്പൊ മെയിൻ സ്റ്റാക്ക് ഞാൻ ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞ് അതൊരു പ്രോജക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഇപ്പൊ സ്കൂളിലൊക്കെ പോണ സ്ഥിതി കൊണ്ട് എനിക്കൊരു കമ്പനിയിൽ പോയി അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തൊന്നും ഒന്നും പൈസ ഉണ്ടാക്കണ ആ സോഴ്സ് ഇപ്പൊ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പം അങ്ങനെ വർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ കുറെ പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തതൊക്കെ വെച്ച് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് വർക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല ഹലോ അപ്പൊ ഇത് എനിക്കിപ്പോ ഏതെങ്കിലും റിമോട്ട് ജോബ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വല്ല സോഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വല്ല വഴിയാ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു സംശയം കൂടെ ചോദിക്കാണ്ട്
അത് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ഈ മേഖലയിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള പിള്ളേരെയും അവരെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് അതിലോട്ട് ഞാൻ ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ട് ഈ ഐ ടി മേഖലയിൽ ജോലി കിട്ടാത്ത കുറച്ച് ഒരാൾ എന്റെ അടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞ് ഐ ടി ഫീൽഡിനത്തിൽ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കത് ആദ്യം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു സംശയം തോന്നിയ ചോദിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് കൊറേ അധികം പിള്ളേരും കളിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിലൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നവര് അത് എന്റെ നാട്ടില് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ത്യയില് കുറവാണ് കുറവാണ് കളിക്കുന്ന കൊറേ പേരുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല അത് അവർക്ക് വളരെ ചാൻസ് ഇല്ലാത്തോണ്ടാണോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ മേഖലയിൽ ഈ ഐ ടി മേഖലയിൽ നിന്ന് കമ്പനിയിൽ ഔട്ട് ആവുക ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചില കമ്പനീസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് പിന്നീട് ഞാൻ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോ അല്ല അത് തെറ്റാണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഹെവി ലോഡ് പിന്നെ ഹയറിങ് അടക്കും അതേ സ്കിൽ എത്തിയാത്തവരും ഒന്നിച്ച് പിരിച്ചു വിടും അങ്ങനെയാണ് പല കമ്പനീസും നടക്കണം വലിയ വലിയ കമ്പനീസ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജോബ് പോണേ ജോബ് പോണേ എന്നുള്ള ആ ഒരു വിഷയമാണ് വേണ്ടത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ സ്കില് ഉള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും പണി അറിയുന്നവർക്ക് എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് ആ ജോലി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ജോലി കിട്ടൂല അല്ല അവര് ഞാൻ തർക്കിച്ചായിരുന്നത് പിന്നെ ചോദിച്ചത് അവര് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ നിനക്കിപ്പം നിന്റെ എങ്ങനെ ലൈഫ് അവര് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നിന്നെ പുറത്താക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു പത്ത് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഡെവലപ്പർ നിനക്കിപ്പോ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി നല്ലൊരു സെറ്റപ്പിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴൊക്കെ നീ ചിന്തിക്കുന്ന റേഞ്ച് വേറെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ പ്രായത്തിൽ നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നീ സ്വന്തമായിട്ട് ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫീൽഡ് വിട്ടിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്ന ലെവലിലേക്ക് അവൻ ചിന്തിക്കുക അല്ലേ അത്രമാത്രം കമ്മ്യൂണിറ്റി എനിക്ക് ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നീ വളരാണോ നോക്കുക അതേപോലെ ചുരുങ്ങാനാണോ നോക്കുക ഇതിന്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായോ അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അത് ലോകം മനസ്സിലാവാ അയാളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ലോകം വരും അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കാൻ വേണ്ട നമ്മൾ നമ്മളെ സൈഡിൽ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെ സൈഡിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ചില കാര്യങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവരെ സൈഡിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൈഡ് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ പല ആളുകളും പലതും അതായത് ഈ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയണമെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോളജിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് വലിയൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ആളുകളായിരിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാം അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് അതായത് പണ്ടത്തെ ആളുകൾ പണ്ടത്തെ ആളുകളൊക്കെ പല ടെക്നോളജി വരുമ്പോൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ ആണ് ആ ടെക്നോളജി മൊത്തം നല്ലോണം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മളാ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ അടക്കം അതിന്റെ ഭാഗത്ത് സമരങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ വരണേനില്ല ചരിത്രാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ജനറേഷന് മൊബൈൽ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവർക്ക് ഒരു നിമിഷം പറ്റില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു വർക്ക് എടുക്കണ ഒരു കൂട്ടുകാരൻക്ക് ഒരു വർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവന്റെ ഒരു കമ്പനി അവന്റെ സ്നേഹിതന് അവന്റെ ഒരു ഫ്രീലാൻസ് വർക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരാള് വന്നപ്പോ ആ ആളെ കമ്പനി ഇപ്പോഴും പി എച്ച് പിയിലാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണേ പക്ഷെ ആളതിൽ മൊബൈൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ മൂപ്പര് ഏകദേശം കമ്പനി റൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയി പക്ഷെ അവർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി ഇല്ല പഴയ ടെക്നോളജി തന്നെ അവസാനം പോകുന്നത് പക്ഷെ 
ഇവനെ ഏറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്ത് അപ്പോഴാണ് ഞാനൊന്ന് കാലമോ കൈ വെച്ചത് അവസാനം ഇപ്പോഴാണ് അവർ മൊബൈൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയത് അതുപോലെ തന്നെ അത് ആ പൈ അവൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ ഒരു കൂടി ഡീല് വെച്ചു ഒരു ടീമിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തത് ദെൻ അവർ മൊബൈൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതേപോലെ വോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഒക്കെ മുകളിലൊക്കെ ആക്കി മാറ്റി വേറെ ടീം ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ലെവലിൽ അത് പഴയ ടെക്നോളജിയിൽ തുടർന്നവർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പല മൈഗ്രേഷൻസ് ആയിട്ടും പല പ്രൊജക്ട്സിന് മൈഗ്രേഷൻസ് ആയിട്ടും ഇങ്ങനെ പോകണവർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് ലേൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതലാവുന്നത് അത്രേ ഉള്ളു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഞാനിപ്പോഴത്തെ <laughs> 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 ഇപ്പം തന്നെ മെയിൻ സ്റ്റാക്കിന്റെ ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നോട് ചെയ്ത് എനിക്ക് ആദ്യ സമയത്ത് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നോട്ട് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് ക്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റ എടുക്കലും കൊണ്ടുവരലും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഡിസൈനിങ് ആണ് ഇത്തിരി പാടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാറ്റാ ബേസിലും ഡാറ്റ എടുക്കലും കൊടുക്കലും ഒരേ കാര്യം തന്നെ മാറ്റി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഡിസൈനിങ് ഡിസൈനിങ് അങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ അത് നമ്മളെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് ഓരോ വെബ്സൈറ്റിനും പുതിയ പുതിയ ഡിസൈൻ ആണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പം ആ പിന്നെ പിന്നെ ഓരോ ദിവസമൊക്കെ ആദ്യം പോലെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ സംശയിച്ചു പോലും ഒരാളും പറഞ്ഞു അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നു അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കൂടി പ്രശ്നമാണ് എന്നാൽ നല്ല ഹാർഡാണ് ബാക്ക് എൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അതിൽ ഒരുപാട് ആർക്കിടെക്ചറും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉപയോഗിച്ച് വലിയ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബാക്ക് എൻഡ് എളുപ്പം വന്നത് ക്രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമല്ല അവിടെ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ സമയം കിട്ടിയ പോലെ ഞാനിപ്പോ പതിനൊന്നരാവുമ്പോഴത്തേക്ക് നിർത്തണം എന്നുള്ള ഭയങ്കരമാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ സമയം കിട്ടിയ പോലെ ഒരു പക്ഷെ എപ്പോഴും സമയം കിട്ടി പോകുന്നില്ല എന്തായാലും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് ഞാൻ ചെയ്തുതരാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അത് പല ആൾക്കാർക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടോ <laughs> <laughs> അങ്ങനെ കുറെ യൂട്യൂബും കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലിങ്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ പോസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെയിൻ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ ആണ് എൻ്റെ പൊസിഷൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ കോമ്പറ്റീവ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് പ്രോഗ്രാമിങ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ പോസ്റ്റുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കോമ്പറ്റീവ് പ്രോഗ്രാമിങ് എല്ലാവരും അതിനെ ചെയ്യണ കുറെ ഫ്രഷേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഡെവലപ്പർ ആവുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുസ്റ്റ് ആക്ക് ഡെവലപ്പർ ആവുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്സ് നന്നായിട്ട് അറിയണം ബേസിക്സ് താറാക്കുക എ ടു ജെഡ് എന്ത് കിട്ടിയാലും ഒരു ബേസിക്സ് നമ്മൾ രണ്ടാം ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ബേസിക്സ് സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ദെൻ സ്വിച്ച് ഇൻ ടു അഡ്വാൻസ് ആ ലെവലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുള്ളൂ പിന്നെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് പ്രോഗ്രാമിങ് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേന് അതിനു മുമ്പ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ട് നമ്മൾ എത്ര പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ അപ്പൊ വെബ് ഡിസൈൻ കുറച്ച് ചെയ്തു പിന്നെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ബേസിക്സ് ആയി കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ചെറിയ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ഒരു സംഭവം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു സെവലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നമ്മളിപ്പോ ഒന്നും രണ്ടും പഠിക്കാതെ നാല് അഞ്ചിലേക്ക് പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇപ്പോ ലാംഗ്വേജ് അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് തരം ലേണിംഗ് ആണല്ലോ ഒന്ന് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും പിന്നെ മറ്റേ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലോജിക് ആയിട്ടുള്ളതല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അതിൽ വേറെ കാര്യമുണ്ട് അതായത് 
നമ്മളിപ്പോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി തിരിച്ചറിവാണ് ഒരു പ്രൊജക്ടിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അറിവുണ്ട് എന്താ ഇത് ഇന്ന സംഭവമാണ് ഇന്നതാണ് എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഡവ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാണ് ഇത് ഇന്നതിനാണ് ഇന്ന സംഭവങ്ങൾക്കാണ് വരും ഇന്നൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അത് തിരിച്ചറിയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ നോഡിനെ വെച്ച് വന്ന് പറയാം റിയാക്ട് ആണോ ചെയ്യുന്നത് അതില് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് പറയുമ്പോ ഇതിട്ട് നീ ഈ സംസാരാവലി സംസാരിക്ക അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സംസാരാവലി സംസാരിക്ക മനസ്സിലായോ അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് ലേൺ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ മറക്കൂല നമ്മളെ സ്കില് പോകും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു നീ ഒരു മനുഷ്യ ഡെവലപ്പർ ആവാണെങ്കിൽ അത് അത് അഡാച്ച് ലെവലിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ ഈ ബേസിക്സ് ലെവലിൽ നന്നാവണം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നീ അഡൗസ് ലെവലിലേക്ക് പോയിക്കോ എത്ര വേണമെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ് പോയിക്കോ പിന്നെ അത് നിനക്ക് അതോട് പോകുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ ബേസിക്സ് സെറ്റ് ആവാതെ അഡ്വാൻസ് ലെവലിലും പോയാൽ പണി പാടും എന്നുള്ളതാണ് നിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്റെ ഒരു ഇതാണ് പറഞ്ഞത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പിന്നെ മനസ്സാക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റേ യൂട്യൂബില് ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ എക്സ്പേർട്ടിനായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്താൽ മതി മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ട് അവനെ കിട്ടൂല അവൻ ആൾ ഭയങ്കര ബിസിയാണ് സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഡിസൈനിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ വെബ് ഡിസൈൻ്റെ കാര്യം പറയാം കേട്ടോ കുറച്ച് ഡിസൈൻ കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ അതേപോലെ റിപ്ലിക്കേറ്റ് എക്സാക്ട് ആയിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോ സ്പേസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്പേസിങ് പിന്നെ ഓരോ ലേ ഔട്ടുകളൊക്കെ അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ എക്സാക്ട് ഒരു റിപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കാ ചെയ്യാ ില്ല <laughs> ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രോട്ടോടൈപ്പിന്റെ വീഡിയോ ഈ കോമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം അത് ചെയ്യാം നോക്കി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് നീ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രൊജക്റ്റ് വേറെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നല്ല രണ്ട് വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം ദൻ നീ റെസ്യൂമർ പിന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയേക്കോ അപ്പൊ നിനക്ക് ജോബ് കൂടായിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഒരു ക്രഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഫുൾ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് നല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ മൺസ്റ്റാക്കിന് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല വീഡിയോ പ്രോട്ടോടൈപ്പിൽ കേട്ടോ ഫ്ലട്ടർ ഞാൻ വല്ലാതെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യൂല അയച്ച വീഡിയോ ഞാൻ വല്യ ഡെവലപ്പർ ആണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഫ്ലട്ടറിന്റെ വീഡിയോ ആണ് കാരണം ഞാൻ ഫ്ലട്ടറിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ പൊതുവെ ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വായിക്കാറാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ആ വിഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വല്യ ഡെവലപ്പർ നോക്കി പിന്നെ ഞാൻ വിട്ടു പിന്നെ ഫുള്ള് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നോക്കി നമ്മളപ്പോ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക 
അതിനെ വലിയ ഫോള നോഡിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഉണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അതിന് ഫോളോ ചെയ്യാം അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല എങ്കിലും കുറെ കുറെ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് പല വീഡിയോസ് കണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഐഡിയ കിട്ടും ആ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വായിക്കേണ്ട രീതി പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഐഡിയ ആവും എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് എല്ലാരും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേറെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണം ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു